Yes, we zijn terug bij nu met een nieuwe aflevering van Wie voor Valentine. Je hebt ons even moeten wis- missen, want vorige week was de gast uh, die ik had voorzien, Jan Bennink, uh, ziek. Maar we zijn terug met de laatste aflevering in de serie uh, Summer Specials uh, bij de afwezigheid van Boris. En de mensen die hebben opgelet vorige, of niet de vorige week, maar twee weken terug bij de aflevering, hebben we al voorbij zien komen of degene die um, goed aan de thumbnail hebben gekeken, want ik heb hem om mijn hoofd gezet, uh, het, het boek. Uh, dit boek kwam Sjors van Houts mee uh, bij gebrek aan beter, de andere kant van het verhaal. En uh, deze week ben ik heel, uh, heel blij, want ik heb de schrijver van het uh, boek uh, Dieder te wachten hier naast mij uh, zitten. Yes. Dieder, welkom. Dankjewel. Super vet uh, dat je langs wilde komen en een uh, super vet boek heb je geschreven. Ik zei al net uh, voor de uitzending, ik heb heel veel uh, complimenten gekregen. Ik had een aantal mensen gevraagd om vragen aan jou te stellen en ik kreeg met name heel veel complimenten. Heel veel mensen maar het ook boek, hebben het boek ook gehaald uh, naar aanleiding van de aflevering met Sjors uh, twee, weken, twee weken geleden. Ik heb hem zelfs twee weken geleden ook van Sjors uh, gekregen. Ik heb uh, helaas nog niet uit, want het gaat zeker wel gebeuren. Want ik merk al dat het boek, uh, als ik begin met lezen, dat het me meteen grijpt. En als ik kijk naar de onderwerpen die je aanhaalt, um, dan is het zo erg in lijn met de dingen die wij hier bespreken. En um, ik dacht van, ja, hier moet het... Uh, uitgebreid en in diepte over gaan, uh, gaan hebben. Ja, graag. Leuk. Ik, uh, jullie stonden al langer op mijn lijstje als podcast zijnde om hier uh, te komen. Dus uh, ik was aangenaam verrast toen mijn telefoon ineens begon uh, te rammelen twee weken terug. Ja. Ik, zat, uh, ik was aan het sporten, ik zat te spinnen en ineens uh, hoorde ik ding, ding, ding. Bovengemiddeld veel uh, belletjes, zeg ja. maar. Dus ik denk, oh, er is wat aan de hand. En, uh, maar dat bleken jullie te zijn. Uh, ik zag uh, de thumbnail met mijn boek op het hoofd. Ja, ja. En uh, de aanbeveling <laughs> van Sjors op het, op het laatst. Dus uh, ja, super mooi. En vet om hier te mogen zijn. Dus uh, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, heel, heel leuk. Ja, je bent misschien even beginnen bij wie jij, uh, wie jij bent. Want je hebt dus in ieder geval een boek geschreven bij Gebrek aan Beter. De andere kant van het verhaal. Maar je achtergrond is, uh, je bent historicus. Je hebt geschiedenis gestudeerd. Ja. Uh, aan de Rijksuniversiteit Groningen, geloof ik. Yes. Um, en ik ben heel erg benieuwd, uh, als ik kijk naar de, naar, de, naar de onderwerpen die jij in het boek aanhaalt, wat ik al zei, dan zijn het heel veel onderwerpen die wij, denk ik, in de podcast ook bespreken. Ik weet niet of een onderwerp in staat wat nog niet voorbij is gekomen. Jij gaat heel erg in de diepte in. Hoe ben je erbij gekomen om dit boek te schrijven? Uh, ja, nou, dat gaat gefaseerd. Um, ik, uh, wat ik zeg, of wat jij zei, ik heb geschiedenis gestudeerd uh, in Groningen. En uh, in 2012 ben ik afgestudeerd. En uh, tijdens mijn opleiding kwam ik al wel hier en daar een beetje achter... Uh, dat uh, ik best wel een eenzijdig verhaal gepresenteerd uh, kreeg. Of dat er niet altijd de ruimte was voor uh, nou ja, uh, hele gekke uh, kanttekeningen, om het zo mm-hmm. maar te noemen. Misschien kunnen we het daar later over hebben. Maar, um, ik uh, luisterde, of ik keek veel documentaires en ik las andere boeken en artikelen. En uh, daarin uh, kwam ik hele andere dingen tegen dan, ik, uh, dan mij werd geleerd. Um, bijvoorbeeld, of heel al de diepte, nee, dat kunnen we later wel doen. Um, ik ben benieuwd, ja. Nou, uh, mijn boek begint uh, met uh, eigenlijk iets verder terug in de tijd. Want het gaat over de 21ste eeuw en de oorlogen en crisis uh, daarin. Uh, maar je moet natuurlijk uh, een beetje herleiden waar de problemen vandaan komen. En ook hard maken uh, wat hard te maken is omdat het ook de bedoeling is om eigenlijk mensen die misschien minder ermee bezig zijn, daar toch in mee te kunnen krijgen. Mm-hmm. En uh, dus begin ik met, nou ja, met een, een simpele uh, opzet van de deep state en de shadow government, zoals dat heet. Wat eigenlijk gewoon een benaming is van uh, de lobby en geheime diensten of dienstinvloed op het beleid. En een korte schets dat we in een uh, wereld uh, leven waar een wereldrijk is. Nu Amerika, daarvoor was het Groot-Brittannië, dat dat een beetje de gang van zaken is. Mm-hmm. En... Um, Terugkomend naar jouw vraag, uh, wat dan een groot verschil was. Uh, ik was me niet bewust van uh, de Amerikaanse uh, regime changes in Zuid-Amerika in de jaren 70 en 80 uh, met name. Die echt een verschrikkelijke impact hebben gehad op de, op de mensen daar. Uh, volgens mij William Bloom noemt dat een, een American Holocaust. Omdat uh, uit alle geheime operaties en uh, regime changes en uh, nou ja, voortvloeiend uit de... Uh, consequenties van de dictators die daarnaar geplaatst zijn. Er 6 miljoen mensen naar schatting zijn mm. uh, vermoord. Dus dat is gewoon ontzettend veel. Obviously, ja. Uh, maar daar had ik dus letterlijk nooit van gehoord mm. tijdens mijn opleiding. Ik heb Amerika-kunde ook gestudeerd. Dat oh, is wow. een minor, hoor. Oh, dus dat grappig, is dan een ja. half jaartje. Ja. Maar dan ga je best wel in op uh, een breed scala aan onderwerpen. En, en letterlijk niet één keer iets gelezen over uh, de, de, de macht of de invloed van de CIA. Of, uh, terwijl het heel goed uh, gedocumenteerd is, omdat... Uh, 
nou ja, na 25 jaar moet de CIA alles wat ze zelf geheim uh, maken... en ze kunnen overal een top secret uh, sticker opplakken... maar na 25 jaar moet dat er weer af. Mm-hmm. Tenzij er um, ja, uh, uh, grote gevaren voor de, ja, is de staatsbelang, ja. <laughs> zoals je met George hebt besproken, ja. is. Er komt iets in het geding, dan mogen ze het nog weer verlengen. Een voorbeeld daarvan was uh, het JFK-dossier toen Trump uh, president was. Dat zou dan na 25 jaar openbaar worden... En toen heeft de CIA tegen hem gezegd van... Uh, hij moet weer even achter in de kast. Ja, <laughs> toen heeft hij dat gezegd, maar gedaan. Uh, dat is bizar toch eigenlijk? Ja, dat is bizar. Maar dus de dingen die wel openbaar uh, worden... Uh, uh, die, die kun je gewoon inzien. En ik moet wel zeggen, eerlijkheidshalve... er is een, een, een CIA research tool digitaal gemaakt, online gekomen. Crest heet dat, in 2017 volgens mij. En daarin zijn alle, alle voormalige document, uh, geheime documenten zijn daar ingescand... De good and bad, zegt de CIA zelf. Uh, behalve uh, namen van bepaalde me- mensen en zo. Weer om veiligheid, die zijn dan doorgestreept, zeggen ze. Niet dat ik per se geloof dat alles erin staat, maar heel veel staat er wel in. En dan kun je echt uh, nou ja, heel, heel treffend en duidelijk zien hoe land voor land... telkens via hetzelfde blueprint uh, ja, hmm. kapot wordt gemaakt van binnen. En, en dat het ook heel breed gedocumenteerd is... En nou ja, dat het nu inzichtelijk is digitaal wil niet zeggen dat het anderszins niet te, te, te vinden was. Want er zijn wel meer kritische auteurs en onderzoeksjournalisten die daar ook in de jaren daarvoor over hebben geschreven. Maar ik aan de universiteit heb er letterlijk nooit iets van gehoord. Hmm. Terwijl je zou zeggen, als je op het hoogste niveau studeert, dat je daar toch enigszins uh, iets van zou moeten horen. Al is het maar ter nuance. Hè? Ook al is het maar uh, voor het goede of de bestrijding van het communisme of uh, welke drogreden maar wordt aangehaald daarvoor. Hmm. Dat je daar niks over hoort is heel opvallend. En dat was voor mij... Uh, een mooi beginnen mee te starten, maar ook een belangrijke uh, reden voor mij om onderzoek te gaan doen naar. Hmm. Is dat een, uh, hmm. een lang antwoord op je vraag? Ja, perfect. Nee, maar het is, um, dus de reden, uh, dus je zegt van ja, ik, ik was zelf onderzoekend en ik kwam zaken tegen uh, die totaal niet werden gedoseerd op, op, de, op de universiteit. Ja. Uh, heb je daar ook over gehad? Heb je daar ook uh, discussies over gevoerd met, met, met docenten? Of, of, of um, nee. heb je dingen geschreven waardoor uh, er discussies ontstonden? Nou, discussie niet, want ik was niet echt een hele gemotiveerde student, als ik eerlijk ben. Mm. Ik, uh, ik zat daar om een diploma te halen en gewoon te genieten van het leven, in die zin. Gewoon een beetje bier drinken met je vrienden, simpel gezegd, <laughs> en ten samen halen. Dus ja, je doet gewoon wat je moet doen en uh, als, je, als iets is afgetikt, is het klaar. Maar ik zat in de trein toe, uh, zat ik na te denken, omdat ik eigenlijk deze vraag wel verwachtte. Mm-hmm. En toen... Herinner ik me iets wat wel interessant was. Dat was naar aanleiding van het gesprek wat jij met George had. Want je had het over uh, de aanslag op Pearl Harbor. Of dat nou een let it happen of make it happen was. Ja. En wat zei George nou? Een let it happen geloof ik. Of een combinatie. Volgens mij zei hij daar let it happen inderdaad. Ja. Nou, een, en bij 9-11 was het een twijfelgeval. Een kanttekening daarop trouwens is natuurlijk wel dat uh, Japan... Uh, heeft zelf niet veel grondstoffen en werd in die periode helemaal afgeknepen door de Amerikaanse uh, marine. Mm-hmm. Dus zij, zij konden hun eigen oorlogsmachine niet meer voeden. Mm. Uh, daarvoor hadden ze Manchurijen en, en dat soort zaken in China uh, nodig. Daarom hebben ze daar ook eerst gekoloniseerd vroeger. Mm. Uh, dus zij werden afgeknepen, dus ze moesten wat. Dus eigenlijk als je iemand net zo lang ja, wurgt ja, tot hij om zich heen gaat slaan, is mm-hmm. het dan let it happen of make it happen. Ja, precies. Ja. Maar uh, waar ik naartoe wilde is dat ik... Ik geloof dat het in mijn bachelor was. Ik weet niet of ik dat ooit terug kan vinden, maar uh, ik schreef over... Volgens mij heet het iets van de invloed van een president. En dat ging dan over uh, de naoorlogse periode. Nou, ik weet het niet eens precies meer. Maar in ieder geval, ik vond in een boek, in de bieb... Je hebt gewoon een universiteitsbieb. Daar kun je uh, al je boeken zoeken en ophalen. Daar vond ik dan een boek... Uh, dat beschreef hoe uh, ze hebben dan, de Amerikaanse marine heeft een aantal outposts op eilanden, radarstations, en, uh, om de boel in de gaten te houden. En daar waren mensen die hadden geclaimd dat zij daar, uh, die werkten daar en die hadden, doorge- die hadden die vloot gezien, die Japanse vloot die op weg was. En die hadden gewaarschuwd van, hé hey jongens, er is een oorlogsvloot op uh, volle sterkte naar jullie toe aan het stomen, pas op. Mm. En daar is niks mee gebeurd. En dat mm. is een beetje weggemoffeld en die, ik geloof dat die zijn mond moest houden. En nogmaals, dit is is uh, dat gedocumenteerd wat je, wat je zegt? Ja, dat was gewoon een boek uit de bieb waar het in stond. En oh ja? hij baseerde zich ook uh, gewoon weer op bronnen. Het was wel een oud boek. Uh, maar het was wel gewoon een, een, een serieus boek. Wat ook hmm. nogmaals in de bieb te lezen valt. En ik weet niet precies wat het screeningproces is om een boek in een universiteitsbieb op te nemen. Want die hebben een heel groot archief natuurlijk. Maar daar kwam het uit. En ik heb dat toen opgeschreven. En toen zei die docent tegen mij van... Ja, dat zou ik niet doen. Dat zou ik niet opschrijven. Want 
En toen zei hij van, ja, maar ik heb gewoon... Het is dus die bron, dat staat in dat boek. En uh, ja. het baseert zich ook weer ja. op dingen. Waarom, ja, dan word je niet serieus genomen of dat... Uh, zoiets was het. En het was voor mijn bachelor. Dus ik, nogmaals, ik was niet heel gemotiveerd. Ik denk, ja, ik moet gewoon een voldoende hebben. Ik wil gewoon afstuderen. Dus als hij zegt dat het eruit moet, haal ik het eruit. Dan niet, weet je. Het voelde ook wel een beetje vreemd. Want het, in die fase was ik al wel kritisch en uh, twijfelachtig over heel veel dingen. En ik vermoedde wel, uh, nou ja, rariteiten... Uh, maar je bent er niet zo heel zeker van. Dus je denkt dan ook nog van, nou ja, misschien is het wel een of andere wappie uh, om even dat, dat woord te gebruiken uit de jaren, weet ik veel, 70 die het heeft opgeschreven. Dichter bij je microfoon te zitten misschien. Excuses. Ja. Ja. Uh, dus je bent er niet heel zeker. Je bent, hoe oud was ik, weet ik veel. Dan ben je 22 of zo. Dus als dan een, een docent tegen jou zegt, beter haal je het uit. Nou, goed. Ja. Geef mij maar een voldoende en dan ga ik weer door met mijn leven. Hmm. Dus... Uh, dat was een voorbeeld achteraf bezien, uh, waarin ik... Uh... Want gaf hij een reden waarom je dat eruit moest halen? Wat... Nou, hij was zelf overduidelijk wel fan van Amerika. Ja. Uh, obviously, denk ik, anders geef je geen Amerika-kunde. Hmm. Maar uh, nee, ja, hij zei tegen mij, wat ik me ervan herinner, want het is echt lang geleden... en ik herinner het me ook maar sinds kort nog, dat hij zoiets zei... en dat ik, uh, ja, dat ik daar niet serieus mee genomen zou worden... of dat het geen serieuze, uh, dat, het, dat er meerdere bronnen nodig waren om zoiets te kunnen zeggen... Hmm. Maar hij was niet echt benieuwd naar het boek. Zo van, uh, wie heeft het geschreven en welke bronnen haalt hij aan? Het was meer zo van, haal dat er maar uit. Hmm. En ik weet niet of dat bewust is. Of dat hij, ik denk dat hij oprecht denkt van, joh, wat heb jij nou gevonden? Haal dat nou maar uit. Want ja. Je, je, ja, niet, je doet jezelf uh, tekort. Ik denk niet dat er kwaar intentie achter zat. Maar nou ja, dat is wel een uh, voorbeeld. Nee, ik denk dat het vaak is dat mensen inderdaad op een bepaalde manier um, iets zijn geloven. Zich daarmee vereenzelvigen en dingen gaan verdedigen. Zonder daar per, per se nou een hele goede onderbouwing voor te hebben. En dat, en wat je zegt, Amerika kunnen, dan ben je vast fan van Amerika. En dan ben je misschien eerder geneigd om uh, geluiden die iets anders voorstellen uh, niet te willen horen zien of wat dan ook. Uh. Maar je begint in je, in je boek ook, uh, want met je boek is volgens mij een, een, een je schetst daarin uh, het huidige geopolitieke speelveld. Als ik zo maar even te zeggen, van, um, vanuit uh, hoe dat is gekomen, vanuit historisch perspectief, uh, onderbouwd met feiten. Dat is denk ik, uh, en wat het net al voor de uitzending een beetje over dat ik toch wel vaak vind dat in de onafhankelijke media dat deel vaker... Uh, mensen, iedereen is denk ik geneigd om te doen wat, wat jouw docent deed. Namelijk iets wat je bent gaan geloven, gaan verdedigen... zonder dat per se heel erg te gaan onderbouwen met, uh, met feiten. En jij hebt dat voor mijn, uh, voor ver, zover ik nu heb kunnen zien... en wat mensen me vertellen, wel, wel gedaan. En ja, je, voor mij ben je, heb jij... Uh, op misschien kan je het beter zelf hebben. Wat heb jij getracht uh, uh, te bereiken met het boek? Um, ja, nou, ik, eigenlijk was het heel frustrerend voor mij dat ik op een gegeven moment gaandeweg dus me ben gaan ingraven en um, de wereld om me heen anders ja, ging bekijken. Of in ieder geval hè, dat, dat, er meer genuanceerde, uh, of dat ik er meer genuanceerd naar keek. Dus er is een andere kant van het verhaal. Mm-hmm. Even zwart ge- of heel stellig gezegd, de geschiedenis wordt opgeschreven door de overwinnaars. Mm-hmm. En dat klinkt heel cru, maar dat is in de basis natuurlijk, zit daar wel een keer van waarheid in. En ik uh, kwam er in discussies of gesprekken, wat soms discussies werden, met vrienden kwam ik er niet helemaal uit. Ik kon een avond lang lul als brugman en gewoon uh, argument na argument neerleggen, feiten aanhalen, dingen laten zien. En dan uh, ja, was het alsnog een, uh, een, uh, een onprettig einde van het gesprek of zo. Voor mij in ieder geval, maar voor hun misschien ook wel. Dus ik had eigenlijk zoiets van, ja, weet je, ik moet het gewoon opschrijven. Want mm. je, hebt, je hebt de tijd en aandacht nodig om het op te schrijven. Om het, wat ik kan uit mijn hoofd en al zeggen, maar je moet het echt, als je dat gewoon punt na punt uh, uh, ja, opschrijft met uh, citaten, bronnen, uh, feiten, uh, uitspraken, krantenkoppen, uh, noem het maar op. Dan op een gegeven moment uh, kun je niet anders dan, ja, als je blijft lezen, aangehaakt blijven en dat, dat verhaal dus wel serieus overwegen. Dus ik denk dat dat uh, een van de eerste aanzetten is geweest. En bovendien, ik zat zelf in een, um, ik was heel ongelukkig in mijn werk. Ik, uh, ik was in 2012 afgestudeerd, er waren een beetje de najaren van de crisis toen en ik kon geen baan vinden. Of geen goede baan. En dat had ook al te maken met het feit dat ik zelf niet zo goed wist wat ik wilde. Maar, dus ik had in die zin ook tijd over. En, en uh, wel uh, behoefte om iets te doen. Oh, ik hoor mezelf even niet meer, maar dat hmm. is uh, het kaartje. Sorry. Behoefte om uh, um, ja, iets, iets, iets nuttigs te doen, in mijn ogen. Anders dan alleen maar uh, ja, butbaantjes uh, uh, te volbrengen. Hmm. Ja. En, en waar ben je begonnen? Hoe ben je begonnen? Eigenlijk ben ik begonnen met uh, heel veel onderzoek doen. Dus ik heb een paar jaar lang... Uh, 
alleen maar gelezen, heel veel gedocumenteerd. Ik geloof dat mijn bronbestand meer dan 2 miljoen woorden was uiteindelijk of zo. Dus echt heel veel mapjes, 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 submapjes, submapjes, submapjes. Eigenlijk dingen opslaan, artikelen lezen, uh, ja. zelf dingen uitschrijven, uitwerken. En uh, als je het een paar jaar lang doet, op een gegeven moment, uh, ja, uh, je creëert een, uh, een beeld als het ware. Um, Waar je ook natuurlijk dan weer hiaten vindt. Dat je denkt van oké, okay, maar als dat zo is, hoe zit dit dan? Dus je vindt ook weer nieuwe plekken waar je weer dan onderzoek naar moet doen. Zeker als je het gaat opschrijven weer, want dan moet je weer gedetailleerder zijn. En dan moet je weer gaan kijken, wat is daar weer dan de, het systeem achter of de bron voor. Um, dus heel veel jaar eigenlijk alleen maar onderzoek gedaan. Toen heb ik een jaar nagedacht over van hoe vertel je dat dan? Want ja, je kan moeilijk beginnen met ja, de wereld is kut. En uh, <laughs> dus dat klopt dan nog even van. Ja. Dus, uh, want het doel is dus om mensen mee te krijgen. Ook die gewoon uh, bijvoorbeeld alleen maar NOS uh, kijken. Dat was ik ook uh, tien jaar terug. Mm-hmm. En uh, ik, ik keek ook nieuwsuur en uh, had best een, ja, voor mijn gevoel afgewogen beeld van de wereld. Dus ik ben me heel bewust van die andere kant of hoe men er in de algemene zin naar kijkt. Ook vooral omdat ik dat gedoseerd heb gekregen natuurlijk. Dus ik heb daar best wel een, uh, een goed beeld bij. En mijn doel was dus om het uh, zo gefaseerd mogelijk op te schrijven. En daarbij na te denken van wat is uh, zowel chronologisch als inhoudelijk een, een belangrijke opbouw daarin. Mm-hmm. Uh, waarin ook een aantal ja, drie trapsraketjes wel zitten. Omdat je op een gegeven moment je moet bouwen aan een wereldbeeld voordat je bepaalde andere uh, nieuwsfeiten weer nou ja, uh, met uh, overtuigend kan benoemen. Met mm. genoeg achtergrondkennis. Hmm. Er zit nog een antwoord op je vraag. Ja, 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 ja. <laughs> ik zat te denken, ik, ik, ik wilde misschien een stukje uit de inleiding uh, uh, voorlezen, zodat mensen ook uh, een beeld krijgen van, uh, van het boek en, ik, en waarom het eigenlijk heel goed past bij onze podcast. Hmm. Je zei net voor de, voor de opname, wat als ik naar de wc moet, misschien nu en anders misschien over 50 minuten. Oh, je 50 minuten, dat ja? is zeker. Ja. Oké. Okay. Ja, ja. <laughs> kijk, het is voor mij de tweede alinea van de inleiding, zeg je. De wereld om ons heen zit bovendien vol tegenstrijdigheden. Grote groepen mensen lijken in verschillende werelden te leven. Tot de overmaat van ramp bevinden we ons op een cruciaal moment in de tijd. Op het gebied van klimaat, huisvesting, energie en migratie spelen grote vraagstukken die om enorme collectieve opofferingen vragen. Omdat een ander wereldbeeld echt om een ander beleid vraagt, staan mensen lijnrecht tegenover elkaar. Dit verschil in zienswijze verhardt en splijt de politiek en samenleving. In plaats van hoop heerst er wantrouwen. De vraag die in dit boek centraal staat is hoe we hier in vredesnaam zijn aanbeland. Hoe kan het dat we zo verschillend naar de wereld kijken? Geloven we niet meer in gezamenlijke waarden en idealen? Bij het beantwoorden van die vraag is beeldvorming allesbepalend. We zijn daarvoor namelijk aangewezen op de media. Zij bepalen in grote lijnen hoe, ver we, na, hoe we naar de wereld kijken, binnen welke kader we gebeurtenissen plaatsen en welke verbanden we daartussen zien. Maar hoe scherp is de journalistiek eigenlijk nog? Ingrijpende gebeurtenissen werden vooraf niet voorzien... Er konden achteraf niet overtuigd worden verklaard. De brexit kon bijvoorbeeld niet nooit gebeuren. De overwinning van Hillary Clinton op Donald Trump was een absolute zekerheid en Wilder zou nooit de grootste worden. Hoe kon het dat bijna niemand dit zag aankomen? Het toont aan dat we in verschillende werelden leven. Wat voor de ene helft als een revolutionaire overwinning op de status quo gold, was voor de andere helft een onbegrijpelijk dieptepunt in de eigen geschiedenis. Om te kunnen begrijpen wat de ene helft van de samenleving vol overtuiging ziet... Wat voor de andere helft onzichtbaar is, moeten we ons in elkaars leefwereld verdiepen. Hoewel we van kinds af aan leren dat ieder verhaal twee kanten heeft, krijgen we de gebeurtenissen in de wereld vooraf, vooral vanaf één kant belicht. Zienswijzen die niet in het bestaande wereld bij passen, worden als vanzelfsprekend gedisqualificeerd als nepnieuws of desinformatie. Uit angst om voor een racist of complotdenker te worden uit- weggezet, spreken steeds minder mensen onbekommerd hun gedachten uit. In plaats van vrijheid van meningsuiting heerst er zelfcensuur. Discussies die van ons dicht... Of censuur tussen haakjes zelf. Discussies die ons dichterbij elkaar zouden moeten brengen... worden daardoor steeds vaak afzonderlijk van elkaar gevoerd. Omdat we, andermans perspectief niet, omdat we andermans perspectief niet kennen... blijft iedereen bij het eigen gelijk. Het kar- karakteristeert de huidige tegenstelling. Lijkt onze wereld zo onvoorspelbaar... omdat we ons allemaal met een gekleurde bril naar kijken? Dit boek slaat een brug tussen de verschillende zienswijzen... en biedt een afgewogen middenweg tussen de zogenaamde wappies en de slapers... Die mensen die alles wat op het internet staan geloven... en zij die hun denkwerk en analyses klakkeloos aan anderen overlaten. Nou, volgens mij, ik vind dat, uh, volgens mij is dat ook een beetje het thema van de podcast die, die we hier hebben... en wat we proberen, proberen te doen. Um, het, het, het boek begint bij het schetsen van de wereldmacht Amerika. Hoe Amerika eigenlijk tot, zijn, uh, tot die positie is gekomen. 
Denk je dat Amerika de allesbepalende factor is in, in, in de wereld of in de geopolitiek? Um, hangt er vanaf hoe je Amerika definieert. De, sta- uh, de staat Amerika. Ja, nee, ja dat ja. begrijp ik. Ja. Maar de, de staat Amerika... Ik bedoel de overheid Amerika, sorry. De, de... Nou, um, de Amerikaanse overheid. Je hebt uh, een aantal... Um, kijk, dat hangt vanaf hoe je, hoe, je, hoe je er naar kijkt. Het klinkt een beetje flauw, maar... Mm-hmm. Um, of Amerika bepaalt... Zou je dan bedoelen dat de Amerikaanse bevolking uh, bepaalt? Of wat dan bepaalt de staat? Maar de staat zou het volk moeten representeren. Maar als ze dat niet doen, wie bepaalt dan? En, dan, en dan, daarom is dat begin zo belangrijk. In eerste instantie, je noemt, hebben we een wereldrijk. Nou, dat klopt. Dat is even belangrijk om te weten. Omdat uh, uh, ja, de wereld naar de hand wordt gezet eigenlijk door Amerika nu. Ze hebben het stokje overgenomen van uh, Groot-Brittannië naar het advies. was gegaan eigenlijk uh, naar de Eerste, maar ook zeker naar de Tweede Wereldoorlog. Um, dus zij bepalen koers. En die koers die wordt beïnvloed... De koers van de staat wordt beïnvloed door uh, wat ik noemde de deep state en de shadow government. Het is eigenlijk heel simpel. Een mooi voorbeeld wat ik aanhaal is, uh, om het zo hard te maken, mm-hmm. is uh, de uitspraak van het Amerikaanse Hoge Rechtshof, uh, Citizens United. Dat zegt dat uh, in de Amerikaanse grondwet staat dat vrijheid van meningsuiting uh, een grondrecht is. En dat mag niet worden aangetast. En dat bedrijven zich met geld uiten, is dat ook, uh, valt dat ook onder dat recht en mag het niet in banden wo- aan banden worden gelegd. En um, dus bedrijven mogen zoveel geld ze geven aan wie ze maar willen. Uh, zonder dat openbaar hoeft gemaakt te worden welke bedrijven dat zijn. Of dat nou goeddoeners zijn of de wapen- of kolenindustrie of noem maar wat op. Dus um, dat is één deel van het aspect. Dat is eigenlijk een onbedoelde invloed of beïnvloeding van de staat. Want dat, staat, dat is niet zo bedoeld door de founding fathers. Dat uh, beleid door uh, externe partijen wordt... Uh, bepaald. Maar het is belangrijk om te noemen, denk ik, beleidsdenken uh, in Amerika uh, wordt, uh, wat dat gebeurt in denktanks, neutraal geachte denktanks, die dan uh, NGO's zijn, uh, in ieder geval dus hun eigen broek niet kunnen ophouden, daarmee betaald worden door dezelfde belanghebbende partijen, waarmee ze dus eigenlijk uh, ja, een wereldbeeld verkopen waarbij hun belanghebbenden uh, goed kunnen boeren. Um, ja, maar je schetst in je boek... Um... Heel duidelijk hoe die lob- lobbycratie in Amerika werkt. Ja, ook, dus, ook in Brussel overigens. Daar is het feitelijk nog erger. Maar d- dat is de wereld waarin we leven. Alleen Amerika is, is, uh, uh, re- regeert nu. Hè. Het Empire Amerika ja. is alleen heer. Het, het Pax Americana, uh, zoals ze dat noemen. Het Please the World. Uh, om overal maar voor de, de democratie op te komen. Uh, maar om je vraag nog even verder af te maken. Uh, of, dus, of de Amerikaanse staat dan regeert. Mm-hmm. Uh, dat is natuurlijk een heel genuanceerd antwoord. Omdat je, we hebben de CIA kort benoemd. Uh, die is er om het national interest uh, te verdedigen. Maar het national interest is... Um, ja, dat kun je zelf verzinnen. Dus iedere president kan een national interest verzinnen. Uh, bovendien wordt beleid geschreven door bedrijven. En um, nou ja, die twee dingen samen maken al dat je, dat je dan dus uh, de, de staat kan bijsturen naar... Nou ja, wat men maar wil, wat iemand maar wil. Mm-hmm. En een mooi voorbeeld daarvan, om het even concreet te maken. Je hebt bijvoorbeeld um, uh, de uh, United Fruit Company. Die is jou wel bekend, uh, denk ik. Nee, was dat was, Cuba of was dat... Guatemala, wat, uh, ja? jaren 50. Uh, dus ik, ik noemde CIA en ja. uh, de 6 miljoen doden in Zuid-Amerika. Ja. Uh, van, om, door uh, eigenlijk geheime operaties van Amerika... Uh, uitgevoerd door de CIA. Maar wie geeft de CIA dan weer opdracht? Hmm. Nou, dat zijn dus de beleidsdenkers, maar ook, ook de lobbyisten. Want als jij de macht hebt om de staat bij te sturen... Mm-hmm. de CIA is eigenlijk de uitvoerende macht. En een mooi voorbeeld daarvan is... ik geloof dat die Arbenz heten. Um, ik heb uh, een kleine baby thuis. Dus, en een peuter, dus ik slaap <laughs> het laatste half jaar niet. Dus mijn brein, als ik even als ik fouten maak, dan uh, excuses alvast. Maar het was Arbenz, geloof ik, heette die. Die zat in Guatemala en die wilde een, een agrarische hervorming doorvoeren. En het kwam erop neer dat dan uh, de United Fruit Company... die uh, uh, op industriële schaal uh, produceerde of uh, verbouwde zij bananen voor de export. En de inheemse bevolking werd uh, keihard onderdrukt en uitgebreid. Uh, dus die Arbenz die wilde dat een agrarische herf, 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 of, uh, hervorming doorvoeren. Mm-hmm. Maar de United Fruit Company was van de Rockefeller-familie. En die zullen bij iedereen bekend zijn. Een van de machtigste families, uh, mm-hmm. oliemagnaat. Uh, 
uh, connecties met het bankwezen. Dat is dus de, een van de, van de top dogs, om het ja, zo maar te zeggen. Een allesmagnaat, volgens mij. Ja, ja, ja. Dus die, uh, die, die heeft toen de CIA maar eventjes richting uh, Guatemala gestuurd. <laughs> en uh, toen is Arbenz uh, gewiebit. Uh, kwam er een andere in de plaats. Ik geloof... Nee, het maakt niet uit hoe die heette. Maar dat is eigenlijk het hele principe. Dus de, sta- de macht van de staat uh, kan worden bijgestuurd door belanghebbenden in de breedste zin van het woord. Wat eigenlijk vaak neerkomt op bedrijven. En um, daardoor is jouw vraag, bepaalt de Amerikaanse staat wat ze doen? Ja, in de basis wel. Maar wie dat dan weer stuurt ja. en beïnvloedt is, is, is een heel breed scala aan belanghebbenden. Die overigens ook weer met elkaar strijden, soms samenwerken. En, uh, dus het is een hele uh, dynamische en uh, complexe mix eigenlijk van belangen die wel telkens hetzelfde resultaat hebben, dat uh, belangen worden behand- behartigd ten koste van anderen. Mm-hmm. En uh, nou ja, zo is dus in Zuid-Amerika zijn letterlijk, ik geloof, 10.000 operaties uitgevoerd in, in de jaren na de Tweede Wereldoorlog tot onze eeuw. En dus miljoenen mensen vermoord mm. omwille van uh, ja, belangen van uh, bedrijven. Geld. Veelal. Ja, ja, gewoon geld. Gewoon monopolieposities afdwingen of beschermen. Of uh, weet je, als je grondstoffen niet wil uh, betalen of, of uh, niet wil afstaan. Of uh, bijvoorbeeld geen uh, uh, buitenlandse uh, bedrijven om die te exploiteren toelaat op jouw grondgebied. Dat soort zaken. Dan, mm. uh, ja, dan, dan ga je eraf uiteindelijk als je mm. je niet laat omkopen. En dat is in onze eeuw is dat uh, natuurlijk ook het geval geweest. En er spelen ook andere zaken, zoals uh, ideologische belangen... geopolitiek in de grote zin van het woord. Als je het hebt over uh, het alleenrecht van Amerika nu... en het Pax Americana, wat nu uh, in botsing raakt met BRICS bijvoorbeeld. -hmm. Maar we hebben in mijn boek behandel ik Afghanistan, Irak, uh, Libië, Syrië, Oekraïne... zeg maar alle oorlogen van onze tijd. En dan laat ik zien, even in het kort, van als je nu googelt... wat was ook weer het verhaal? Wat zijn de argumenten? En mm-hmm. waarom gingen we er naartoe? En dan gaan we fileren wat er waar van is. En wat er, uh, wat er, want op een gegeven moment, dat is het mooie. Je, je leert uh, in het eerste hoofdstuk van de CIA... van iets verder terug van al die geheime documenten... leer je precies het playbook. Oké, okay, zo werkt dat dus. En met die kennis gaan we kijken naar onze eeuw. En dan, mm-hmm. dan, dan, dan weet je van, oh ja, shit... Dit is, dit is wat ze aan het doen waren. Terwijl ze eigenlijk voor de schermen zeiden van... jongens, we moeten er naartoe om mm. uh, die terroristen te bestrijden... en uh, omwille van de democratie uh, wat mensen te bombarderen. En misschien nog heel veel terug naar, naar dat uh, beeld wat je schetst van Amerika. Want ik denk dat het een goede nuance is om te zeggen... dat het, Amerika is niet een homogeen geheel. De Amerikaanse overheid is dat ook niet. Het bedrijfsleven ook niet. Ik denk dat het vaak inderdaad gaat om... Um, als wij de wereld duiden, duiden we ook vaak dat vanuit het... het het tegenstrijdig belang van verschillende belanghebbenden... van invloedrijke belanghebbenden. Dat is wat, je, wat, jij, uh, wat je ook stelt. Ik, ik, een stuk wat ik heb gelezen, wat ik interessant vond... was um, om nog even beter te duiden hoe dat in, in Amerika gaat... is dat politici voor een heel groot deel afhankelijk zijn... van campagnefinanciering voor het winnen van een zetel. Je geeft aan 90% van de gekozen senatoren... en afgevaardigd van, of, um, leden van het huis van afgevaardigden... wordt um, zit er geloof ik, 90% zit er geloof ik al... Al uh, heel, veel jaar. heel veel jaar. En, die, en dat gebeurt omdat zij uh, miljoenen moeten uitgeven aan, uh, aan campagnefinanciering. Dus dat betekent dat de bedrijven een hele, heel veel invloed hebben op uh, de, het rijden en zeilen van de politiek. Voor, voor, voor uh, presidenten is het natuurlijk niet anders. Iemand heeft een keer gezegd, eigenlijk zou de president zo'n nascar suit aan moeten hebben met ja. wie hun sponsor is. Uh, ja, dan weet je in ieder geval uh, waar je voor stemt. Ja. Zeg maar. ja. Wie erachter zit, ja, dat heb ik ook gelezen, vond ik grappig. Maar uh, ja, wat je zegt klopt eigenlijk gewoon. Ik, ik weet de precieze cijfers even niet uit mijn hoofd. Maar uh, een, een heel groot percentage, uh, statistisch gezien... van de mensen die het meeste geld uitgeven, winnen ook hun zetel. Oh, dat was het, je zei, sorry. 90% van de mensen die het meeste geld uitgeven... die winnen ook hun campagne. Dat was, dat was, dat was ja, statistiek inderdaad. Ja. Precies. En um, hoe langer je er zit, hoe, hoe makkelijker dat ook gaat. Omdat je dan een heel netwerk natuurlijk om je heen opbouwt. Dus als outsider, zonder geld, kom je er gewoon niet tussen. Mm-hmm. Uh, feitelijk gezien. Uh, wat misschien een interessante brug is naar Trump, want daar, uh, dat is natuurlijk wel een soort van een outsider, ja. of niet. Maar... En volgens mij ook degene die die regel breekt, want hij gaf minder uit volgens mij dan Hillary in zijn campagne, veel minder. Uh, weet ik niet, zou kunnen. Dat zou zomaar kunnen. Ja, dat weet ik eigenlijk niet of hij die regel breekt. Maar dit gaat over de gemiddelde statistieken en dan ja. meer over de, het vullen van de bankjes in, de, in mm. het Senaat en de, het Congres. Um, maar ja, dat is dus hoe, hoe politici op hun, op hun plek komen. En dan uh, anderzijds heb je ook nog, uh, wat ook nog wel belangrijk is om te noemen. Um, kijk, zij moeten stemmen voor bepaald beleid. 
beleid wordt gemaakt met name door denktanks, maar wordt natuurlijk ook beïnvloed en gestuurd door ideologie. Mm-hmm. Daar komen ook een paar dingen samen. Um, je hebt een aantal lobbygroepen, waarvan IPAC de, de machtigste is en de best gefinancierde. En uh, uh, je hebt een hele uitgebreide studie van Meersheimer, uh, die, uh, die dat heel mooi uiteenzet. Je hebt zelfs een documentaire van twee dag, geloof ik. Nou, die noem ik in mijn boek. Anders moeten we die misschien achteraf maar even een linkje erbij zetten. Dat is ja. een heel goed begin uh, om naar te kijken. Dus die politici die krijgen eigenlijk een mapje aangeleverd met, uh, met alle, alle feiten uh, op basis waarvan zij een afgewogen besluit maken. Mm-hmm. Maar goed, dat, die feiten of dat, uh, dat pakket aan informatie wordt natuurlijk vanuit een bepaalde kleur wordt dat aangeleverd. Mm-hmm. En in onze eeuw is er heel veel oorlog geweest en een belangrijke tak... Van uh, een hele machtige tak van uh, de deep state. Dus bedrijven is het militair industrieel complex. De, de, ja, het verbond van wapen- en munitieproducenten die uh, oorlog willen. Want ja, anders dan liggen die wapens ook maar te versloffen in een lood. Ze verdienen niks. Dus die willen oorlog. En dat valt heel mooi samen. Dat, dat doen ze met, via de, de neocons, de neoconservatieve kliek eigenlijk. Die ik uh, een beetje de juichkippen van het MIC uh, noem. En dat zijn degenen die dan uh, eigenlijk telkens omwille van... Uh, ja, uh, moreel verpakte argumenten oproepen om uh, dictator X uh, te verwijderen of uh, 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 landenzus om ver te trappen. Dus het MIC met de neocons zijn verantwoordelijk uh, voor uh, de koerswijziging sinds 19... Of nou ja, koerswijziging, want Joegoslavië was ook al een uh, voorbeeld van uh, vergelijkbare uh, manipulatie naar een conflict met achterliggende belangen. Maar 9-11 stuurde onze wereld definitief bij naar de War on Terror. En die is natuurlijk vormgegeven door Bush in eerste instantie. Bush uh, junior. En zijn kabinet zat vol met neocons. Um, die gefinancierd door het MIC. En ideologisch verinzelvigd met uh, ook uh, Israël. Want IPAC is de lobbygroep die met name voor Israël... of niet met name voor Israël, uh, Israëls belangen opkomt. En dat komt allemaal samen in het beleid... zoals we dat de afgelopen jaren hebben gezien. Uh, en... Uh, nou ja, is ook weer alles betekenend voor de huidige geopolitieke situatie... die we nu zien in het machtenspel tussen BRICS, Iran en zijn proxies... en uh, Amerika en het Westen. Is dat nog een coherent antwoord? Want ik verlies ja, mezelf een ja. beetje nee. in uh, details nee, af nee, weet je, 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 Ja, maar ik denk dat het zo mooi is. Want we gaan vaak in de podcast dus niet op de details in. We schetsen hoog over een situatie. Ik vind het juist mooi dat, je, dat jij heel veel zaken die we ook bespreken... maar hebben onderzocht en heel goed onderbouwd... Uh, en ik denk, wat ik, wat ik mooi vond aan het stuk van um, um, over die... Uh, ja, jij noemt dus die lobbycratie, noem jij de deep state. En ik zou zeggen, de deep state, dat zijn dus de mensen... Wij, tenminste, de, de term die... Er is iemand die heeft die term ook bedacht. Een, een onderzoeker uit Amerika, maar zijn naam even vergeten. Ik vergeet elke keer zijn naam. Maar die heeft voor mij als definitie van deep state... Dat zijn, dat zijn de ambtenaren, de onverkozen ambtenaren in de overheid... die eigenlijk het beleid wat uitgevoerd moet worden, continu blijft uitrollen richting, ja goed, de gekozen poppetjes. Ook, ik heb het vaker gehad over Joris, Joris Luijendijk met zijn boek, um, dit heb je niet van mij, maar over zijn, um, zijn analyse van Den Haag en hoe je nou, het ambtenaren, ministeries en uh, secretaris generalen die, het, of directeur generalen um, die um, um, het beleid wat zij uitwerken in de ministeries... Um, ja, goed, als de politieke leiding verandert, dat maakt niet uit. Want dit beleid dat stond al gepland om door te voeren. Dus alsjeblieft, nu mag jij het verkopen. Ja, ja de zittende macht kan het, uh, het ambtenaarapparaat kan gewoon een proces frustreren... of verweigeren om uit te voeren. En, ja. Uh, ja, precies. En dat, en, dat, en, en, uh, en dat noemt hij dus... of dat zou ik dan ook zeg maar de diepe steed noemen. Maar jij hebt het meer over de de machtige bedrijven die de politiek aansturen... door middel van bijvoorbeeld die, na het, 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 het financieren van campagnes... Um, maar ook na de, de grote denktanks. Dat is trouwens de reden ik het vaak noem. Ik, wil zelf, ik, heb, ik heb zelf ook een denktank. Om deze reden wilde ik een denktank beginnen. Van, als jullie dat doen aan die kant, ga ik het doen vanaf de andere kant. Uh, oh, um, wist ik niet. Omdat dat, um, omdat dat volgens mij inderdaad een hele grote invloedsfeer in, in de wereld is. En Nederland kent überhaupt geen... Um, in Amerika zou ik zeggen, daar heb ik een aantal denktanks, daar zou ik uh, graag willen werken. Die, die doen goed werk als Cato, Heritage of uh, Fraser Institute. Mm-hmm. Het, zijn, het zijn meestal niet degenen die, die de invloed uitoefenen op de overheid, zoals jij dat uh, helaas uh, zegt. <coughs> um, maar ik, ik snap die macht van, de, van, die, van, die, van, die, van die groep. En jij noemt dus die, die, lobby, die lobby van bedrijven en... Um, en denktanks, dat, dat, dat noem je de, de deep state. Ja, wat eigenlijk hetzelfde is hè? in die zin. Het zijn verschillende aanvliegroutes met hetzelfde resultaat. En uiteindelijk moet je een definitie kiezen. En... Hoe bedoel je dat? 
Nou, het is, uh, als je beleid schrijft, blijf, beleid wordt geschreven uh, uh, door bedrijven. Althans, die geven het geld. En dus wordt het beleid geschreven dat aansluit op hun belangen. En diezelfde bedrijven geven, die organiseren fundraisers voor politici om, om, om ze verkozen te krijgen. Dus uh, op allerlei manieren, uh, geld ligt overal aan ten grondslag om, mm-hmm. om ja, belangen bij te kunnen sturen. En uiteindelijk gaat het gewoon om ja, welke keuze je maakt in de definitie. Ik heb geloof ik, een, uh, ik heb de definitie van een uh, klokkenleider van de CIA gehanteerd die deze, dit onderscheid maakt. Maar uiteindelijk maakt het niet uit hoe je het noemt. Het gaat meer om het proces en de, het, de consequentie ervan. En één ding wat ik nog wilde benoemen... Wat, waar het mij aan deed denken toen jij zei... dat de ambtenaren jarenlang op een plek zitten... en daardoor processen kunnen frustreren... of in ieder geval een uh, ongekozen macht representeren in die zin... Um, is dat de CIA uh, uh, geheim uh, is... en dus eigenlijk niks hoeft te openbaren... volledig zelfstandig functioneert... En ook daarbij presidenten niet hoeft mee te nemen. Dus het is eigenlijk hmm. uh, de strekking is als dit beleid er was voordat de president er kwam. En het de bedoeling is dat het na de president nog komt. Dan uh, ja, hoeft hij er ook niks van te weten. En dat creëert dan ook uh, plausible deniability. Dat als er uh, een president een keer bevraagd moet worden. Dan kan hij zeggen van ja, joh, geen idee. Dat was ook met het Iran-Contra schandaal zo. Uh, ik denk bij jouw lezers wel bekend. Ook weer met Zuid-Amerika. Dat ze daar heel veel wapens naartoe hmm. smokkelden. En overigens ook. Uh, drugs terugvlogen naar Amerika om die uit te delen in de black communities op straat. Mm. Om vervolgens weer uh, het gevangeniswezen te kunnen spekken. Lekker zwaar straffen om uh, uh, nou ja, uh, die uh, toen de tijd kritische zwarte gemeenschap... die ook anti-oorlog was, weer een oor ja, aan te ja. naaien. Nou, sorry, ja. ik verlies mezelf weer. Nee, in de maar maar <laughs> dat, dat was het hier aan Contra schandaal. En toen werd hij uh, bevraagd in het congres. En toen zei ook, ik weet niet wanneer hoe die heet... Dexter, ik geloof Point Dexter, die zei... The buck stopped with me. Dus de president heeft dit nooit geweten. Dus die is ook niet aan sprake. Die kan gewoon blijven zitten. Hmm. Ik ben als hoofd hè, verantwoordelijk hiervoor. Dus zo, zo kun je enorme illegale operaties opzetten... waarbij uiteindelijk precies niemand verantwoordelijk is... Hmm. behalve dan een ansbekleder die dan zegt dat niemand boven hem het wist. Snap je? Hmm. Dus dat zijn ook ingesleten uh, machtsposities. Precies. Ja, en, dat is, en, ik denk, en, goed, en ik denk dus dat dat ook een hele, hele heftig is. Ik bedoel, ik, ik heb het zelf... Een, uit eigen hand ook meegemaakt uh, hoe, hoe dat werkt. En de, de, de is, en dat is natuurlijk ook mijn hele reden dat ik uh, libertariër ben en denk van ja, de overheid, daar kan je bijna, daar kan geen, um, um, hoe zeg je dat, die worden niet afgerekend op hun beleid. Zeg maar politici al amper, maar ambtenaren zeer zeker niet. En die macht volgens mij is inderdaad een hele, hele sterke invloed waar we vrij weinig aan kunnen doen, waarvoor je maar echt radicaal iets anders zou moeten. Um, gaan doen. Daar wil ik het zo meteen ook nog even over hebben van hoe, hoe kijk jij daar tegen aan. Maar wat ik interessant vond nog even terug naar, naar, um, naar die lobbycratie is omdat je schetst daar heel, mee heel sterk. Um, en ik denk iedereen, ik had ook wel door van mensen krijgen heel veel geld. Um, maar dat dat ook dan weer gekoppeld is vervolgens aan het beleid wat uh, de CIA bijvoorbeeld uitvoert. Wat je zegt net bijvoorbeeld met United het Fruit. Dus je krijgt geld van een bedrijf. En het bedrijf heeft bepaalde belangen wat ze willen behartigen. Ja, en daar wordt gewoon het Amerikaanse um, staatsapparaat en, 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 en leger voor ingezet... om dat ook te, um, uit te voeren. En dat ja. is wat je stelt, toch? Um, ja, in dit geval... Uh, wordt er niet voor gestemd, maar is het een geheime operatie van de CIA. Dus de CIA laat zich gewoon bijsturen door, uh, ja. door de belangen. En overigens wat nog interessant is... En dan is, niet door politie, maar rechtstreeks door die bedrijven zelf, bedoel je? Uh, nou ja, bedrijven hebben een grote impact op uh, politici. Kijk, de, de CIA kan doen wat het wil, dus hoeft niks heeft aan, aan niemand verantwoording af te dragen... en heeft een aantal uh, national interests. En een van die interests is natuurlijk Amerika en, en Amerikaanse bedrijven... een machtspositie te geven. Mm-hmm. Dus daar zit al snel een soort van gedeeld belang in. Dus als jij als uh, Rockefeller uh, uit het land dreigt te worden ge, geduwd... dan is een telefoontje snel gemaakt. En ik geloof dat zelfs, de, ik weet niet of het in dit geval is... volgens mij wel, dat de CIA-directeur toen de tijd zelf ook aandelen had in dat bedrijf. Dus mm. dan heb je al gauw, ja joh, stuur er maar een paar mensen naartoe. Dat, uh, dat lossen we wel op. Um, maar ik wil nog iets zeggen. En dat soort dingen gebeuren natuurlijk ook wel vaker... Uh, nog st- uh, in misschien wat meer recentere tijden. Ik heb wel net voordat uh, de uitzending begon... dat ik, uh, mijn vader woont in Louisiana en ik vlieg vaak naar Houston... En als je me dan kon ophalen, dan uh, rijden we altijd langs uh, Halliburton. Het bedrijf waar onder andere uh, Dick Cheney, Cheney uh, ja. eigenaar van was. En wat ook een van de grootste contractors was van de Irak- uh, en Afghanistan-oorlog. En 
weet ik veel, simpele dingen verkocht uh, voor 10, 20 keer meer dan je het uh, aan de maker zelf zou, uh, zou kopen. Ja, ja, dat is briljant. Ja, Halliburton is, uh, is in die zin een hele mooie, omdat die heeft een heel spannend een heel breed spectrum aan diensten die ze aanbieden. En die, het was precies past het in het straatje van het Empire America. En dat Dick Cheney zo'n hoge positie had binnen Bush-regering... Uh, is dan ook veelzeggend. Maar ze hebben inderdaad... ze hebben een, een PIC, dus een, of een PMC, een private military company... waar Amerika hmm. vaak gebruik van maakt. Omdat je dan uh, kan zeggen dat uh, ja, soldaten iets niet doen... of er zijn maar zoveel soldaten zijn er. Dus dan kun je heel erg downplayen... of dat je er zelfs niet bent... terwijl hmm. het gewoon private military contractors zijn... Um, ook uh, zijn zij heel goed in... En ze ver, ver, verkopen wapens natuurlijk, om dingen kapot te schieten. Maar ze zijn ook heel sterk uh, vertegenwoordigd in het wederopbouwen van infrastructuur. En dat soort zaken. En het begeleiden van uh, uh, grote bedrijven die bijvoorbeeld uh, grondstoffen willen extraheren. Dus het is zowel het kapot schieten als het onderdrukken, als het opbouwen. Wat eigenlijk allemaal bij één bedrijf uh, valt. Hmm. En gedurende het, de oorlog zelf, wat jij net schetste, is een mooi voorbeeld daarvan dat uh, inderdaad alles werd uitbesteed. Dus uh, vroeger dan uh, schilderden soldaten hun eigen piepers. En op een gegeven moment hadden dus dit soort <laughs> bedrijven gezegd van... joh, dat moet je hun helemaal niet laten doen. Laten we maar gewoon schieten en vechten. En uh, wij regelen het allemaal wel. Dus dan hebben ze contracten uitgeschreven om de was te doen, uh, de post rond te brengen. Uh, noem het allemaal maar op. Dus dan had je een voorbeeld dat er dan uh, vrachtwagens, lege vrachtwagens uh, door Irak heen reden. Of met één postzak of zo daarin. <laughs> die dan uh, omwille van uh, 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 ja, het geld gewoon hun ritje deden. Mm-hmm. Maar dus wel onder kolonnen van levensgevaarlijke uh, omgeven door gevaar uh, uh, met het risico lopen dat je daadwerkelijk gewoon wordt aangevallen. Een, een lege uh, vrachtwagen moet beschermen omdat hij zijn ritje doet, zodat hij zijn, zijn, zijn bonnetje kan schrijven hmm. aan het Pentagon, hmm. waar inderdaad uh, alles knetterduur is, veel duurder dan noodzakelijk, maar waarbij ook nog eens heel veel gefaudeerd is. Zo hebben ze bijvoorbeeld echt, echt voor een immens bedrag aan uh, maaltijden en ook levering van olie doorgerekend aan het Pentagon, wat, wat nooit is geleverd of zo, dat mm. soort dingen. Dus het is één grote <laughs> corrupte bellen daar. Ja, ik vind, dat, ik vind dat nog een van de, ik word er ook elke keer aan herinnerd als ik de langsrijding van, ik vind dit van een van de meest op, opzichtelijke manieren van, van corruptie. Dus je verdient gewoon geld met een eigen oorlog die je, die, uh, die je bent begonnen. En ik denk van, hoe kan je dit in godsnaam, en het, is vaak, het, is, het gebeurt dus vaak zo, alleen is het denk ik wel iets minder minder openlijk voor mijn gevoel. En dit was voor mij zo helder dat de vicepresident na het groot aandeelhouder was bij dat bedrijf dat het en dat en dat allemaal gewoon maar kon dat het geen medium daar het daarover had. Dat vind ik echt uh, echt bizar. Je had net had je het even kort over de de aanloop van 9/11 en naar de oorlogen die daar in de in in het, in het kielzocht daarvan zijn zijn ontstaan. Uh, welke belangen Welke belang speelde daar? Wat, wat, was, wat, was, daar jouw, of wat was daar jouw grootste uh, um, ontdekking die je deed toen je dat, dat verhaal onderzocht? Ja, de grootste ontdekking, dat is, <laughs> dat is heel moeilijk. Um, Goeie vraag wel. Wat is het, misschien beginnen met, wat is het verhaal volgens jou? Um, nou, ik denk... Een interessant aspect, kijk, we hebben nu wel een beetje behandeld... dat oorlogen kunnen worden gevoerd uh, omwille van belangen. Ik weet nou trouwens ook wat ik wilde zeggen, en dat sluit hier mooi op aan. Want het, de CIA doet het voor Amerika als het is een Tweede Wereldoorlog, ongeveer, iets later. Maar daarvoor gebeurt het ook al, dus het is van alle tijden. Je hebt uh, uh, General uh, B- B- Smedley, geloof ik, ken je die naam? Nee. Dat is, uh, die heeft twee keer de hoogste militaire onderscheiding gekregen. Uh, Congressional Medal, Medal of Honor. Die vaak alleen maar wordt uh, toegekend uh, postuum. Omdat het uh, een of andere heldendaad is geweest. Waardoor mensen dan achteraf die, uh, die eer krijgen. Dus vaak komen ze hem niet zelf ophalen, de militairen die hem krijgen. Hij heeft het levend gekregen. Dus hij is de enige volgens mij die dat uh, tot sinds uh, de jaren dertig ook heeft gehad. Dus hij heeft... Uh, op uh, drie continenten uh, tig oorlogen gevoerd... en is een voorbeeld van en voor de Amerikaanse marine. En hij uh, heeft het boek geschreven War is a Racket. Oh ja. Die ken je wel. Ja, ja precies. Mm. Nou ja, dus hij zegt eigenlijk van terugkijkend op mijn oorlog... Uh, op mijn oorlog, tussen aanstekens mijn... Um, was ik eigenlijk een gangster voor capitalism? Was ik eigenlijk een, uh, een mafioso die voor de big banksers en Wall Street al die oorlogen heeft gevoerd? Dus dan heb je het over iemand wiens uh, loyaliteit niet getwijfeld kan worden. Die daadwerkelijk, daadwerkelijk met zijn eigen uh, leven, uh, life on the line, zeg maar, die belangen heeft nagestreefd. En achteraf zegt van, joh, wat is dit voor ellende? Dus uh, dat die belangen spelen, dat hebben we wel behandeld. Nou, dat, dat kun je in mijn boek... Uh, Leuk teruglezen, want het is eigenlijk, je kan het niet geloven, maar uh, het is allemaal wel waar. 
Dus, maar misschien moeten we het daar misschien wat minder over hebben dan. Want een ander belangrijk aspect... wat ook heel relevant is voor de situatie waar we nu in zijn... Mm-hmm. is geopolitiek. En de oorlogen uh, in het Midden-Oosten... die uh, zijn eerst gevoerd omwille van de war on terror. Obviously, dat is algemeen bekend. En die oorlogen die zijn mislukt. Of die zijn heel slecht verlopen. Um, Bijvoorbeeld Irak was omver getrokken, maar Amerika had zogenaamd niet verder nagedacht dan uh, wat, wat te doen als Saddam was verwijderd. Wat natuurlijk onzin is, want wie, dat, is, dat slaat nergens op. Je gaat hmm. niet een oorlog beginnen en dan uh, vijf weken plannen en dan we zien wel hoe het verder gaat. Ja, ja. En achteraf blijkt dan bijvoorbeeld, en ik, ik werk ergens naartoe, maar bear with me, dat de destabilisering van Irak doelbewust was omdat destabilisering in die regio een doel dient, namelijk... Um, Even één stapje terug nog, voordat ik deze, deze zin afsluit. Omdat het misschien anders uh, wat oren doet klappen. Ik wil het wat breder uh, uh, onderbouwen. Um, de oorlog in Syrië, moet ik dan even naartoe. Die begon met uh, een demonstratie van uh, de bevolking tegen Assad, dictator Assad. Het is altijd een dictator die eraf moet, toch? Mm-hmm. Dus uh, daarvoor was het Gaddafi die uh, een... Uh, uh, um, uh, hoe zeg je dat? Een vredevolle demonstratie tegen zijn uh, illegitieme leiderschap uh, hard de hand indrukte. En ook op zijn bevolking schoot. Uh, en ook in Oekraïne. Dus het zijn drie oorlogen waar die telkens op dezelfde manier, be- hmm. manier beginnen. Nou, dat zijn telkens de geheime diensten die dat doen. Die, uh, dat staat zelfs in de, in, de, in de mainstream media. In het geval van Gaddafi waren zelfs in de, ik geloof de Daily Mail, waren de titels van uh, Fancy Your Chances Gaddafi tegen de SAS. De, de, daar liepen gewoon speciale eenheden rond van westerse landen, vermomd als Arabieren, meelopend in de demonstraties, schietend op de politie, die dan terugschieten. Hmm. En, en de burgers die daar rondlopen, die gaan naar dat veronderstelde onrecht ja, ook schieten. Ja. Of weet je, dus dan slaat de vlam in de pan. Dus uh, chaos is het doel. Hmm. Dat is even een belangrijke. Uh, het begint telkens op dezelfde manier. In Syrië, uh, idem dito. En uh, het wordt altijd, of zodra, zolang het kan, of zo, zo uh, veel het kan, wordt het via proxyoorlogen worden die oorlogen gevochten. Dus nu ook in, uh, nu Rusland wordt bestreden in en met Oekraïners. Uh, in Syrië was dat met IS. En dat is een hele belangrijke. De, <laughs> ik kom niet terug naar een zin die ik vijf minuten geleden begon, maar de um, war on terror. Uh, was tegen terroristen, maar in 2009 uh, was de redirection, zoals ze dat noemen. Ik weet niet of je daarvan hebt gehoord. Nee. Uh, dat, is, uh, dat is zo genoemd door... God, hoe heet die, uh, die oude klasbak van een journalist ook alweer? Nou, die valt zo in mijn hoofd. Maar uh, daarin uh, wordt beschreven dat eigenlijk de Amerikanen uh, besloten om het anders aan te gaan pakken. Ze zeiden eerst, uh, alle uh, terroristen zijn onze vijanden... dus die gaan we gewoon allemaal uh, bestrijden. En toen zeiden ze, ja, nu gaan we onderscheid maken tussen Shiiten en Sunniten. Uh, omdat dat belangen dient, waar we misschien zo meteen wel op komen. Maar dus ze gingen, uh, uh, ze zeiden van, uh, de, de Shiiten, dus Iran is Shiitisch. Iran is, uh, uh, is een, uh, een van de aardsvijanden van het huidige wereldrijk. Ook van Israël, niet uh, geheel toevallig. Um, en die, die Shiitische uh, strijd, die willen we aangaan. Die gaat tegen onze belangen in. Dus wij gaan alle uh, Soenieten gaan wij steunen. Dat, zijn dan, dat noemen we gematigde terroristen. En die gaan we dan steunen. Terwijl de Soenieten, daar zitten juist de Wahhabisten. Dat is eigenlijk meer extremistisch van aard. Mm-hmm. En in die hoedanigheid hebben ze sinds die tijd IS gecreëerd. Interessant genoeg. En daarom wil ik het even aanvliegen. Want het een heel extreem statement is om te maken. Als je dat niet weet. Maar uh, uh, inmiddels uh, breed... Uh, 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 gedocumenteerd en ook wel erkend. Zelfs Obama heeft het gezegd, we created ISIL. Oh ja? Ja. Oh. En die is opgekomen in Irak. Omdat Irak, in Irak hebben ze Saddam uh, van zijn zadel gestrapt. Maar ze hebben wel alle, het, het leger gewoon naar huis gestuurd met wapens en al. Zonder daar iets op te tuigen. Dus de, de, alle of heel veel van de uh, hoge generaals en ook soldaten van voormalig Irak onder Saddam... zijn gaan vechten voor IS... Uh, die hebben we via Irak zijn ze naar Syrië toegetrokken om daar uh, hun kalifaat te stichten en in die hoedanigheid uh, Assad proberen uh, uh, te toppelen om hem uit zijn zadel te trappen. Dus die uh, redirection heeft ertoe geleid dat in plaats van alleen alle terroristen zijn slecht, nu zijn alleen nog de Shiiten slecht. En dat heeft dan weer te maken met de nu aanstaande uh, strijd om de wereldhegemonie, waarbij Iran en zijn Shiitische proxies in westerse ogen. 
een belangrijke tegenmacht uh, zijn van uh, de westerse belangen. Ik weet niet of ik daarop door mm-hmm. moet of dat je daar ja. een vraag over wil stellen. Ja, ik zit er, um, of dat ja. ik het niet duidelijk vertel kan ook. Maar... Waar, waar komt dat? Uh, want ik, voor mij wil je net nog iets zeggen over het doel van destabilisatie. Ja, en, oh ja, ja. En, en met, wel, wie, met welk doel is dat? Want ik, je had het net een paar keer over Israël gehad. Daar wil ik ook nog, ook nog heel graag naartoe uh, en, en het lobby daarvan. Um, maar is dit, en ik dacht er net te denken, is het ook niet voor een heel groot deel de bedoeling dat de regio die is aangepakt sinds 9-11 destabiliseert voor de veiligheid van Israël? Of is dat een... Um... Dat is kort door de bocht een argument inderdaad. Um... Um, kijk, destabilisering leidt tot chaos, leidt tot regime change. Dus chaos is altijd goed. Mm-hmm. Als je het hebt over de macht van Israël. Kijk, sommigen zeggen Amerika wordt gedomineerd door Israël. Mm-hmm. Uh, anderen zeggen Israël is een proxy van Amerika. Mm-hmm. Dus Amerika gaat Israël Iran laten aanvallen... zodat ze zelf moeten helpen om bij te springen... tegen hun beste uh, hoe zeg je dat, bondgenoot. Mm-hmm. Maar dus, wat zou, misschien even de, deze vind ik interessant... maar wat zou het doel zijn van Amerika om geen Iran te hebben? Bedoel, is Iran nou echt... Ik vind het niet echt een, een ga, tegen... Ga ik naartoe. Oké. Okay. Maar uh, uh, chaos, Israël, Amerika. Die zijn twee handen op één buik in die zin. Hè? En beleidstechnisch kun je zeggen dat de neoconservatieve klik vereenzelvigt zich met Israël. Die zeggen ook Israël en Amerika hebben één doel. Uh, zij noemen Amerika, of Israël het, de enige democratie in het Midden-Oosten. Een onzinkbaar vliegdekschip, et cetera. Wat allemaal... Onzin is, want militair kunnen ze daar helemaal geen gebruik van maken. Omdat dan heel de Arabische wereld op Israël zou springen. Sorry, ik wijd weer uit. Um, een goede uitweidingen. Ja, ja. Maar, da- dank je. <laughs> maar, uh, dus de neoconservatieven die hebben de, 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 het, het beleid bepaald. En wij weten nu dat eigenlijk al daags na 9-11... Je hebt een generaal... Uh, weet je ook alweer? Ja, ik, ik zeg altijd Patrice, maar het is hem niet. Cla- Wesley Clark. Dat is Wesley Clark. Ja. Die, heeft, uh, die liep het Pentagon binnen. Die zei, hé hey, jongens, alles goed. En die zei, ja, nou ja, oké, okay, maar we gaan oorlog vechten in, uh, of oorlog maken in, uh, in uh, zeven landen in vijf jaar. Dus hij klapt met mensen oren en hij zegt, wat? Uh, dat kan niet. Nou, hij heeft een memo, daar staat alles op. Seymour Hirsch, dat was het do- de, oh, die, de, 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 de ja. journalist die ja. die echtheid van die memo heeft gezien. Daarin stond van uh, de, de vijanden van Amerika, die niet, de moeten de angst in hun botten voelen dat wij er aankomen. En ze moeten vechten voor hun uh, leven, uh, want wij komen er aan om hun te, to annihilate them, uh, om het Pax Amerikanen te bevechten en bestrijden. En uh, die uh, vijf uit zeven, of zeven uit vijf memo... Uh, is van belang, omdat in al die landen zijn inmiddels oorlogen geweest... of staan nog steeds onder druk. Dus dat is, dat is het beleidsdenken geweest uh, wat is uitgerold. En dat is eigenlijk een neoconservatieve uh, herschrijven van het uh, Yinon-plan. Uh, Odet Yinon was een minister van uh, uh, Buitenlandse Zaken voor Israël, geloof ik. Ik ben me niet op vast, maar een hoge ambtsbekleder. En uh, die heeft het plan voor groter Israël geschreven. Uh, Israël en de nu uh, de hardliners die daar zitten. Uh, uh, volgens voormalige presidenten zelfs uh, nog stelliger dan dat. Uh, is het, zijn het echt... Uh, nou, ik, wil, ik weet even niet hoe ik het moet parafraseren. Dus laat ik die zin even niet afmaken. Maar de, de, het is een onmenselijk beleid wat daar gevoerd wordt. Dat zien we natuurlijk nu in, in Gaza. Uh, maar zij zijn dus ook... Uh, belangrijke speler geweest in de uitrol van het beleidsdenken van die 5 uit 7. Wat dus eigenlijk het, het Yinon-plan is om die landen aan te pakken. Omdat vijanden van Israël dan kunnen worden verzwakt. En Israël uiteindelijk, uh, oh ja, dat is wat ik moet zeggen. Groter Israël bestaat eigenlijk vanuit Egypte uh, tot aan de Eufraat. Dus uh, inclusief Syrië, een deel van Irak. Uh, dus, uh, en interessant genoeg zie je af en toe nu IDF-soldaten... met zo'n patch van Groter Israël op hun arm lopen mm. in de strijd tegen Gaza. Dus dan, uh, je, je kan het heel makkelijk googlen. Um, maar het doel dus is een groter Israël dan nu de grenzen van Israël b- betreft? Dat, dat is, het, dat is het, het doel van de extremisten daar. Yeah. Dat is, ik wil niet zeggen alle Israëli's, maar de mensen die aan de macht zitten, de, de extremisten, waaronder Benjamin Netanyahu, mm-hmm. uh, die willen groter Israël. Ja, die, dat is het, het doel en dat streven ze al decennia na. En uh, ja, dat klinkt een beetje extreem, maar in mijn hoofdstuk daarover uh, ja, leg ik dat heel gefaseerd en overtuigend uit. Mm-hmm. En, um, ja, citeer je gewoon allerlei le- mensen die dat, die dat letterlijk ook uitspreken. En dat, dat verheldert een heleboel. En dan om nu toe te gaan naar het belang van Iran. Uh, Iran is het laatste land wat genoemd werd op die 5 uit 7 memo. Of 7 uit 5, maakt niet mm-hmm. uit. Ik zeg het telkens andersom. Maar Iran is een beetje de hoofdprijs. Um, en dat is met name omdat Iran uh, natuurlijk een heel groot land is. Op een geostrategisch heel belangrijk punt. Maar ook heel sterk Israël-kritisch of uh, pro 
Palestijns. Mm-hmm. Uh, zij erkennen niet uh, de rechtvaardigheid van het stichten van de staat op de plek van een andere staat op basis van uh, bijbelse claims. Ik weet niet of je het nog daarover verder terug in de tijd wil, maar je hebt de Belfour, Belfour Declaration uit 1914. Want velen denken dat Israël is gesticht eigenlijk als goodwill voor de Holocaust. Of van, ah joh, dat nooit weer, dan uh, moeten we een staat voor ze stichten. Maar die belofte is in 1914 al gedaan. Um, uh, in de Belfour Declaration, toen uh, Groot-Brittannië nog uh, de wereldmacht was. En daarin werd gezegd dat ze gingen, er alles aan gingen doen om een, een staat Israël te creëren in het huidige Palestina. Interessant genoeg werd die brief gericht aan de federatie van Zionisten. Uh, Zionist, het Zionisme is eigenlijk de ideologie achter het grotere Israël. Um, en die was gericht aan uh, Rothschild. En de Rothschilds hebben ook een hele belangrijke uh, rol gehad bij de oprichting van de staat... Uh, die hebben bijvoorbeeld ook uh, de Knesset gebouwd, het Hoge Rechtshop. De belangrijkste staat in Tel Aviv heet ook Rothschild Avenue. Dus het klinkt een beetje farfetched, maar het is heel goed gedocumenteerd. Mm-hmm. Uh, Want ook die Belfort Declaration is op voor mij... De, een Rothschild was er ook bij betrokken volgens mij. Het was gericht aan hem. Aan, aan hem, ja precies. Ja, ja. En ja. degene die die, uh, die die lobby heeft gevoerd, die is dus gegroomd een beetje door de Rothschilds. En die hebben ook gebruik, hun netwerk gebruikt om hem op de juiste posities te uh, te brengen en hebben hem echt gekult, hoe zeg je dat, niet gecultiveerd, maar geleerd hoe hij zich moest uh, opstellen. En via hem hebben ze die, die lobby gedaan. En die hebt uh, een, een documentaire, die verwijs ik ook naar in mijn boek. Dan zie je een van de oudere Rothschilds daar met eigenlijk ongeloof naar terugverwijzen. Van dat was zo'n brutale greep. Hadden we eigenlijk niet kunnen geloven dat het zou lukken, mm. maar zie je ons eens even, het is mm. gelukt. Um, nou, Iran is daar dus een van de grootste bedreigers van. En tegelijkertijd is Iran ook uh, een hele belangrijke speler in het tegengewicht van... Het Amerikaanse wereldrijk. Maar die, waarom is die, die snap ik dus niet? Dat is omdat um, je hebt BRICS nu ja. in opkomst. Dat is bekend. Ja. Um, ook bij jouw luisteraars wel. Um, even kijken hoe ik dit zal aanvliegen. Zal ik het zo kort mogelijk doen en dat we dan achteraf uitweiden? Ja, eventueel? Dus, ja wat jij wil. Ja. <laughs> Ik, 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 wat ik zeg, ik vind, het, ik vind het mooi om de dingen die we vaak bespreken... nu juist een beetje door te doorgronden en uit, uit te, te diepen. Ja, ja, ik weet niet of de oorlog van Oekraïne daar meteen weer in mee moeten nemen. Maar, uh, want we maar zien... Er zit een relatie tussen? tussen... Ja, ja, in mijn optiek wel. Ja? Ja, ja. Um, kijk, Amerika is alleen heerser. Alleen, uh, dat lukt niet zo goed meer. Want uh, eigenlijk, Amerika heeft intern heel veel problemen. Het militair en stil complex is... Uh, Ontzettend geldhongerig, maar heel inefficiënt. Mm. Dus uh, ze hebben wel heel veel wapens. Maar ze kunnen, ze kunnen bijvoorbeeld niet genoeg uh, Patriot-raketten nu produceren... om de Russische luchtmacht in Oekraïne te lijf te gaan. Omdat ze er maar... Zes, nee, ze maken nu 550 per jaar. En uh, Lockheed is dat volgens mij. En die hebben nu uh, alles op alles gaan ze zetten. En hebben ze hopelijk volgend jaar 650. Ja, precies. Ja. Terwijl Rusland schiet 4000 raketten per jaar uh, uh, Oekraïne ja. in. En drones en... Een paar, we- paar weken geleden nog een paar honderd in één nacht, geloof ik. Of één dag was dat. Plus Israël en saudi arabië hebben die dingen ook nodig voor hun bescherming. En Amerika zelf voor hun troepen in uh, landen waar ze stiekem niet zijn, maar officieel wel zijn. Zoals Oost-Syrië, uh, waar nog steeds de regime safe actief gaande is. Doordat ze daar de powerhouse van olievelden en agrarische opbrengsten bezetten. In een ja. poging om de bevolking te verhongeren. Om Assad nog steeds te laten wieberen. Maar dus Amerika verliest zijn macht. Heeft niet meer de macht om alles te controleren. Uh, uh, ook de petrodollar, waarmee ze alles moeten betalen. Bij jou, een luisteraars, bekend uh, staat op steeds lossere schroeven. Uh, ja, daar hoef ik verder niet over uit te wijden, denk ik. Uh, dus Amerika moet eigenlijk... Uh, laten zien dat ze de wereldhegemonie nog kunnen verdedigen. En de twee belangrijkste uh, uh, bedreigers van hun wereldhegemonie... dat zeggen ze ook in het National uh, Whatever document van twee jaar terug... Rusland en China zijn onze belangrijkste uh, vijanden voor de wereldhegemonie. Hmm. En daarom is de oorlog in Oekraïne uh, ook uh, gestart. De koep in 2014 heeft, al, heeft ze jarenlang voor laten bereiden... Op een, om een, een leger op te bouwen. Dat wordt inmiddels ook herkend door Stoltenberg... Hè, die oud-secretaris-generaal van de NAVO. Oh ja? Die zei altijd van... nee, we proberen echt een uh, goede relatie met Rusland te onderhouden... en uh, we bedoelen niks kwaads. En nu zegt inmiddels... nee, ja, we waren al die jaren bezig met een leger op te bouwen. Ja, en ook, er is ook een heel groot artikel in de New York Times... over de aanwezigheid van de CIA al ruim voordat die oorlog begon. Ja, en dus er waren meteen uh, na de koep zijn er twaalf uh, CIA-basis gebouwd langs de grens van, uh, van, uh, van Rusland ook, waar ook met biologische wapens werd, uh, werd gewerkt en werd ontwikkeld. 
Uh, waarmee eigenlijk als het de inval in Ira- Irak legitiem zou zijn... ook al was het op basis van een leugen... dan zou Rusland op basis van dat president ook gelegitimeerd zijn... om Oekraïne binnen te vallen, maar mm. dat even geheel mm. terzijde. Um, dus die koep is gepleegd. Toen uh, hebben ze de Minsk- Minsk-akkoorden hebben ze afgesloten... Hè, die aan de ergste burgeroorlog en de beschietingen van Oost-Oekraïne... een einde heeft gemaakt... Een vrede afgedwongen. En uh, Merkel zat, daar heel, zat daarbij, een belangrijke onderhandel, onderhandelingspartner daarin. En die zei achteraf ook: ja, dat was niet voor de vrede. Uh, dat was om de Oekraïners tijd te geven. Om een oorlog voor te bereiden. Om zoveel mogelijk Russen kapot te schieten. Omdat dus Rusland en China de grote bedreigers zijn van de Amerikaanse alleenheerschappij. Um, je hebt ook een, uh, een uh, beleidsdocument hier. Wat belangrijk is van de Rand Corporation. Uh, misschien wel bekend, een van de belangrijkste in Amerika. En dat heet uh, Overextending and Unbalancing Russia. Waarin wordt gezegd dat de beste kans om Rusland te bestrijden is om ze via Oekraïne, de, zocht, de zachte onderbuik van Oekraïne, uh, ja, uh, daar een oorlog te starten. Om ze uit de tent te lokken in de hoop dat dat een zo lange en bloedig mogelijke oorlog zal zijn. Zodat uh, ja, uiteindelijk hopelijk er een Sovjet-stijl collapse zou komen. Maar op zijn minst zijn hun aandacht... Uh, daarbij moeten hebben en niet ook uh, kunnen bijspringen eventueel in het andere conflict wat ze graag willen hebben met China. Hmm. Uh, en Iran komen we dan zo meteen wel op. Misschien mm-hmm. is er een soort gelijk document wat je schetst over Oekraïne en Rusland ook voor China? Uh, Hoe ja. zij het best aangepakt kunnen worden? Uh, ja, uh, nou dus eigenlijk is dat een decennia lang concept al, uh, vanuit de jaren 60 volgens mij al, uh, containment. Dus mm-hmm. Um, ik zit even te denken of ik nog iets moet zeggen over Oekraïne eerst. Oh ja, wat nog wel interessant is. Ze wilden dus oorlog en zoveel mogelijk oorlog. En dat verklaart ook waarom ze dus al die veiligheidsgaranties uit de weg wijfden. Waarom ze Oekraïne niet, niet, Oekraïne niet neutraal wilden houden, maar per se in de NAVO wilden. Ondanks dat Rusland zei van, joh, dit hebben we afgesproken toen en toen terug. Dit is voor ons een, een harde grens. Dus ze wisten zeker dat het oorlog zou worden wat ze, wat ze deden. En toch hebben ze het gedaan. En zelfs toen, uh, toen de vrede al getekend was in, uh, in Istanbul, twee maanden na de oorlog. Hè, de champagnekurken die waren geplopt, want... Uh, Rusland zei tegen Oekraïne, is goed, wij tekenen, uh, schrijf het maar verder uit, stuur het maar op en dan hebben we vrede. En toen kwam Boris Johnson naar Oekraïne en die zei, dat gaan we niet doen, je moet doorvechten met Rusland, want je onderhandelt niet met een dictator en vecht maar door tot je een betere onderhandelingspositie hebt, wij steunen je wel, er moet oorlog zijn. En dus inmiddels zijn er volgens uh, schattingen van onder andere uh, de voormalige minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne, al half miljoen Oekraïners uh, de gehaakmolen ingedraaid. En dat noemen Amerikanen dan het toppunt van uh, professionalisme, omdat je een... Uh, een peer of near peer competitor, zo noemen ze dat dan, die bestreden moet worden, omdat het een bedreiging van de belangen kan worden op termijn, kan bestrijden zonder zelf capaciteit in te hoeven boeten op basis van de militair in dit geval dan. Ze zeggen, it's a cheap war. Ja, dat ja. zei ook minister Ollongren, zei, het is een hele oh, goedkope ja, manier voor zeggen, ons ja. om, uh, om te zorgen dat Rusland geen grote gevaar wordt. Dat is natuurlijk compleet achterlijk. Maar goed, wij zijn een fazalstaat als Europa zijn. Daar kun je ook verder de geschiedenis in als je wil, maar wij hebben te doen... Uh, wat er gezegd wordt. En dat is trouwens ook weer een interessante... waarom wij ons Oekraïne-referendum... waar we allemaal nee zeiden uh, tegen Rutte... Mm-hmm. Uh, dat ze dat van tevoren zo downplayden... en dat het achteraf toch moest. En misschien als we nog tijd hebben... vind ik het wel interessant om daar het nog over te hebben... want dat vind ik ook een, een heel mooi en tekenend beeld... van onze macht en rol en positie in de wereld. Maar goed, Rusland wordt bestreden momenteel. Gaat heel slecht, want uh, ze hebben niet genoeg uh, wapens... Uh, Rusland uh, is meteen in 2014, na alle oorlogen van onze eeuw, ja, ze zijn niet gek. Wisten ze van, joh, dat, er komen problemen aan. Dus die hebben de militaire industriële com- complex hebben ze keihard opgeschaald. Um, dus zij maken zeven keer meer uh, artillerie, uh, uh, meer tanks. Meer, letterlijk van alles maken ze meer dan het Westen samen kan maken. Ja. Dus het Westen gaat nu met z'n allen zijn best doen om meer te gaan maken. En dan eind volgend jaar hopen ze bijna net zoveel te hebben als dat Rusland nu al heeft. Maar Rusland is natuurlijk ook aan het doorplussen. Mm-hmm. En dat komt voornamelijk doordat een, een lege fabriekshal is voor een, een uh, beursgenoteerde wapenfabrikant. Uh, niet interessant. Dus dan heb je ook niet de capaciteit om bij te plussen als je extra wapens nodig hebt. En dat verklaart ook waarom ze, niet, uh, ja, waarom ze nu dus eigenlijk alleen nog maar vers geproduceerde uh, munitie en wapens kunnen aanleveren. In plaats van dat ze uit een bepaalde stokpijl kunnen aanleveren. Uh, uh, het, vra- het gesprek uh, ontspoort volledig, merk ik. Maar door, door naar China of niet? Um, heb je gezegd, je zei wat ik moet nog iets over Oekraïne zeggen. Was dit wat, ik, wat je wilde zeggen? Dit is wat of, ik wilde ja? zeggen. Dat, dat die oorlog uh, 
totaal niet uh, gewonnen kan worden. En dat is al lang duidelijk. Ja. Maar dat maakt het extra pijnlijk dat ze dus wel doorgaan. En, en ook allemaal valse beloftes creëren. Bijvoorbeeld die 40 F-16's. Dat zijn dan zomaar zogenaamde game changers. Of die, die westerse tanks, die tientallen tanks die ze erheen sturen. Uh, waar een crew in moet die, die daar niet voor opgeleid is. Die totaal kansloos is. Maar door dat soort game changers telkens aan te kondigen, uit te stellen... en dan uiteindelijk toch maar te brengen... die niks brengen in, ten opzichte van wat Rusland heeft... Uh, Rusland heeft dezelfde capaciteiten, maar meer. Dus het verandert letterlijk niks. Maar de hoop op zo'n soort game chamber, changer maakt wel dat de goede gemeente een soort van achter de oorlog kan blijven staan. Ja. Of uh, zo'n uh, strategisch uh, onverklaarbare inval in Koersk, wat letterlijk ja. nergens op slaat, is een pure perkampagne om te zeggen van, hé, hey, het gaat goed man, wij zijn ook in Rusland oorlog uh, aan het creëren. Dus, uh... Zo zal de eigen linies daardoor nog verder verzwakken. Ik, vind het, uh, ik, had, daarvan, uh, ik had er een paar weken geleden daar een post over... Uh, om, omdat er weer zo'n halleluja bericht van mij over koers en dat werd, werd, um, um, werd verspreid door onder andere het AD, weet ik wat, wat voor mainstream media allemaal daarachteraan uh, liep. Waarbij ik op Twitter zei, ik vind het verbazingwekkend dat, dat mensen nog steeds geloven dat we daar een kans maken. Als je, als je een beetje volgt wat er gebeurt, dan wat je zegt, een half miljoen doden is een schatting. Er is geen functioneel leger meer. Er zijn, ook al zou je volgens mij nu net zoveel munitie kunnen produceren als wat Rusland doet... dan heb je geen mensen meer om het, om het, om het te schieten. Uh, de reden dat zijn dat de Koersk zijn inge... Je ziet al dat, dat Koersk inderdaad een, een soort van wanhoopdaad was... zonder dat er nou... nou het, ik hoorde mensen zeggen dat het doel was... om een bepaalde kerncentrale in Rusland te bereiken. En die, uh... Ja, supergoed idee om de kerncentrale aan te vallen... Ja. door de, de groep die wij steunen. Ja, nee, ja. Dat is... dus dat, uh... Ze zijn daarheen gegaan omdat daar amper... Uh, hoe zeg je dat? Er waren gewoon amper verdedigingslinies. Omdat, ja. nou ja... Je, die troepen waren elders. En uh, Rusland heeft daar amper op gereageerd. Omdat ja, Rusland is in die zin meer be, hoe zeg je dat? bedeesd. En laat zich niet door emotie leiden. En uh, dus die, die houdt de troepen waar ze zijn. Gaat door uh, te streven naar de plekken die strategisch belang hebben. Om de oorlog zo snel mogelijk te ja. winnen. En ja, dat laat zich daar een beetje doodbloeden. En dat, ja, de, de, er worden ook amper gesteden. Er zijn daar, volgens mij is er één, één dorpje hebben ze... Hebben ze nu, als er eerst hebben ze ingenomen. En voor de rest zijn het allemaal wat boerenwegen en bossen wat daar, wat daar is. Dus het is pure pro, uh, P, PR. Uh, maar dus die oorlog, die, die kunnen het. Jij zegt, ze kunnen het wel maken, maar dan kunnen ze het niet afschieten. Maar ze hebben niet de initiële capaciteit om het te maken. Nee, dus, niet. Nee, dat, dat klopt. Ja. En dan misschien door naar China. En dan, Nog één, één oh. vraag, want de, de, wat denk jij dat er gaat... Uh, um... Uh, gebeuren, want volgens mij is die oorlog heeft niet het effect gehad wat men wilde met Rusland. Mm. Zijn zij verzwakt? Zijn zij um, nee, dus, afgeleid? Uh, um, ja, kijk, dat is moeilijk om te zeggen, omdat uh, ik probeer beide zijden van het nieuws te volgen en daar een afweging in te maken. Dus hè, propaganda wordt door beide zijden begaan. Dus het is moeilijk om te zeggen hoeveel Russen er nou worden doodgeschoten. Maar je hebt een, uh, een westerse uh, een westerse denk, of nee, is het is geen denk, denk, maar een soort van instelling die op basis van social media posts en dergelijke vrij goed weet te reconstrueren hoeveel doden er nou vallen. Uh, en dan zie je ook uh, ten tijde van bijvoorbeeld Bakmoed en zo zie je daar uh, spikes uh, in. Dus dat is uh, best wel betrouwbaar, acht ik dat. En die hebben het over tienduizenden doden, wat natuurlijk ook verschrikkelijk is, maar het, het valt in het diep met uh, honderdduizenden doden. Mm-hmm. Um, Sorry, wat was je vraag? Of dit, deze actie in Oekraïne uiteindelijk het gewenste resultaat van de nieuwe kans of wie dan ook... Uh, uh, dan uh, moeten we denk ik naar China, toch? Want uh, uiteindelijk is uh, het antwoord op die vraag om Rusland af te leiden en dermate te, uit te putten. En, uh, zodat ze niet in andere conflicten zich kunnen mengen om, ja. om daarbij te vallen. En ik denk, ik denk dat dat niet gelukt is op basis van... Uh, de industriële capaciteit, het feit dat ze nu uh, al twee jaar lang heel veel ervaring hebben in uh, oorlogsvoering en ze zelf ook allerlei nieuwe wapens ontwikkelen. Dus Rusland heeft uh, nieuwe drones waarbij ze van heel ver ongezien uh, westerse doelen kunnen zien waarmee hun ballistische raketten uh, hele waardevolle wapens kunnen uh, bereiken. Je hebt uh, die glidebombs, maken het Russische militair en complex, uh, militair industrieel complex, omdat zij wel pragmatisch zijn. Dus je hebt wanneer hele grote bommen, daar schroeven ze een goedkope uh, uh, stalen vleugels en een GPS-systeem op. Dus die kosten volgens mij 20.000 uh, uh, dollar of zo, wat spot goedkoop is. Mm-hmm. En daarmee uh, ja, blazen ze dus verdedigingslinies weg. Zonder dat ze zelf geraakt kunnen worden. Omdat A, die vliegtuigen al vroeg kunnen afdraaien. En de Patriot raketten om ze te schieten, die zijn er niet. En als ze mm. er wel zijn, dan kunnen ze die zien en weer kapot maken met hun ballistische raketten. Mm. Sorry, ik wijd weer uit. Maar op alle fronten uh, hebben ze de over, overhand nu. En het is echt een verschrikkelijke situatie voor de Oekraïners daar op de grond. 
En je ziet, lees ook af en toe berichten dat mensen weigeren om nog op missies uh, te gaan. Om te zeggen van, joh, dit is een zelfmoordmissie. Ja. Tenzij dat propaganda is, dat kan. Maar ik, ik probeer alleen maar dingen te benoemen die ik uh, betrouwbaar acht. Ja, misschien heel veel. Jasper, hoe lang zijn we bezig? Want ik zie geen klok daarboven. Ja, we zijn er één uur om tien minuten bezig. Ik denk, ik wil heel graag door naar China en nog heel veel andere dingen uit het boek. Maar ik denk dat ik dat in de extra uitzending wil doen op onze website, als je dat oké okay vindt. Neem even pauze en dan gaan we plassen en dan komen we zo terug. Maar ik, ik denk voor, om, het, om het gesprek in vijf minuten hoog over even te doen. Want ja. dan, dat is wel belangrijk om het even uit te balanceren, denk ik. Kan het mm. wel snel? En dan ja, het, hoeft we niet, het hoeft niet snel. Ik, 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 ik wil nog een uur verder gaan, maar het zo meteen uh, uh, op onze website. Maar, dat is wel mooi teaser inderdaad. Wil je, ja, wat jij wil, 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 wil je, wil je een, een tipje van de sluier uh, oplichten nog? Waar we het zo over, over gaan hebben, wat je wilt vertellen over China? Nou kijk, China en Rusland zijn de competitors. De peer- en near-peer competitors. Dus die nu of in de toekomst Amerika kunnen bedreigen in de macht of de wereldhegemonie. Die moeten worden bestreden. In Rusland gebeurt het nu in Oekraïne. In China sorteren ze voor op Taiwan. Daar maken ze dan ook een soort van Oekraïne van. Dan gaan we zo meteen in de details. Maar wat ze doen is dus het landen omringen om China heen. Want China heeft een grotere, een grotere industriële basis en een groter leger dan Oekraïne. Dus die oorlog gaan ze traditioneel niet winnen. Dus wat ze willen doen is China afknijpen. Net zo eigenlijk als dat ze Japan hebben afgeknepen in de Tweede Wereldoorlog. Zodat het grondstofarme China, als ze geen olie hebben, hun economie niet kunnen laten draaien. Maar ook hun spullen niet kwijt kunnen om hun economie overeind te houden. En de tegenpol daarvan is het Belt and Road Initiative van China. Wat eigenlijk dus de oude zijderoute doet herleven. En een netwerk van wegen, pijpleidingen en spoorwegen is. En uh, dat verbindt dus het hele binnenland. En het uh, een hele belangrijke aspect daarvan is dat Iran uh, uh, het kantelpunt puur zang is. Want iedere variant van die route moet door Iran. Anders moet je bovenlangs via de Kaspische Zee. En dat, mm. uh, dat werkt niet. Dus, uh, en omdat Iran uh, nu ook voorsorteert op lidmaatschap van de BRICS, maar ook daar zo'n netwerk in is en ook uh, door alle mislukte oorlogen, al dan niet deels uh, bedoeld, en nu een Shiitische landbrug is ontstaan van Amerika-kritische uh, door Shiiten geleide landen. Dus uh, je hebt Irak, uh, Iran, Syrië uh, en uh, uh, Libanon. Uh, die allemaal Shiitisch en dus westers kritisch zijn... waarmee die landbrug van China naar Rusland... maar ook via het Midden-Oosten... nu tot aan de Middellandse Zee in de Levant uiteindelijk uh, uh, strekt. Dus Amerika verliest zijn grip... Uh, en de enige manier om China af te kunnen knijpen... oh, dat is een belangrijk laatste detail... Uh, je hebt de straat van Malacca... het uh, smalste en drugsbevaarde uh, deel uh, uh, zeevaartroute... daar gaat de meeste olie van China doorheen... vanuit uh, Iran met name... En uh, dat is natuurlijk net makkelijk voor Amerika om dat af te sluiten... of voor een ieder door gewoon daar met hun zee, uh, zeemacht te gaan liggen. En op dat moment is China ook afgeknepen van hun grondstoffen. En daarom hebben ze dus ook Iran nodig en die Belt and Road... om via een alternatieve route alsnog hun voorzieningen bij elkaar te krijgen. En dan is het ook leuk om te hebben over bijvoorbeeld uh, Myanmar... waar Aung San Suu Kyi uh, altijd aan de macht wordt uh, geprobeerd te helpen door ons Westerse. Omdat daar ook een pijplijn is die eigenlijk die straat van Malakka omzeilt... en direct naar China toe gaat, waardoor ze een extra route hebben... Via de, de zee van India om uh, eigenlijk zonder tegenspraak olie af te kunnen nemen van onder andere Iran. Snap je hem? Zeker. Ik wil, en ik wil er nog verder over praten van meteen. Ik vind het fascinerend. Ik vind het echt uh, ik vind het heel vet uh, uh, dat je hier wilde vertellen over je boek. En dat, dat we nu volgens mij een deel uh, hebben kunnen toelichten. We gaan zo in de extra verder, uh, ook over China. Waar gaan we naartoe met de wereld? Wat is de oplossing? Ik ben ook benieuwd. Of jij kritiek krijgt op je, op je boek, uh, terwijl het zo veilig onderbouwd is. Uh, uh, nou goed, ik heb nog een aantal vragen, ook van mensen van, uh, van X, die ik aan je ga stellen. Maar voor nu, voor de mensen die, uh, die uh, niet meegaan, uh, raad ik aan het boek te kopen. Je kunt het kopen op bgab.eu. Dat klopt. Klopt, ja. daar zie je het te verkrijgen. Uh, bij gebrek aan beter, uh, ik, zeg, ik ben er net in begonnen, maar ik uh, word er nieuw doorgegrepen, evenals het verhaal wat je hier vertelt. Uh, dus mensen die uh, niet meegaan naar de extra, die kunnen het uh, op bgab.eu uh, halen. Wil je meer weten, wil je meer uh, uh, um, horen over te, hoe het er in de wereld aan toe gaat en hoe dat komt? Ga dan mee naar uh, vivervalentijn.com. Dan gaan we nog een tijdje verder op met dit gesprek. Ik ben heel benieuwd, ik heb nog heel veel vragen. En uh, in ieder geval heel veel bedankt alvast dat je hier wilde zijn. Uh, en uh, voor mij betreft ik zet dat je shorts. Voor mij moet het vaker doen. Volgens mij is het uh, interessant om... Uh, het, het wereld, hoe, die, hoe het er hier aan toe gaat, te duiden voor heel veel mensen. En vooral met de, met, de onder, met de kennis die jij hebt en die feiten die het mee kan onderbouwen. Het geeft voor mij ook weer een completer plaatje van... oh ja, daarom zitten we nu waar we nu zitten. Mm -hmm. En het geeft denk ik ook een heel duidelijk beeld van waar we naartoe gaan. En volgens mij is dat voor heel veel mensen hele waardevolle informatie. 
Fijn, mooi, uh, mooi compliment. Dankjewel ook voor de uitnodiging. Uh, ik kom graag nog een keer. Gaan we zeker doen. Dankjewel. Voor nu uh, tot ziens. Um, volgende week um, is Boris er wel weer. Ben ik op vakantie. Um, dus uh, wil je mij nog even zien? Ga dan mee naar de extra. Zo niet, dan zie ik jou over drie weken. Ziet Boris je vol- volgende week. En uh, in ieder geval bedankt voor het kijken. Bedankt voor het steunen. Later. 